，明天下午三点的行程呢，我们别睡了，清醒一点。我是菜鸟秘书小七，我和我的老板莫名其妙的互换了身体。顾总，后天两天一夜团建已经安排团建。是是啊，这不是您年前就吩咐下来的吗？我居然把这事儿不对，天一夜，那不就意味着要和女同事住？哎呀，当总裁的感觉就是好，还可以一个人住。哎，也不知道顾总那边现在怎么样了。小七，小七，太好了，我们被分到了一间房，挺好。大床房，女孩子睡一张床，不是很正常的吗？咱们赶紧洗洗睡吧。别人干嘛？非礼勿视。我换个衣服啊！大家都是女生，有什么问题吗？成成成年人要注意隐私。嗯。哥哥，好饿。嗯嗯。我真的待不下去了。谁呀、啊？大半夜的，小七，我不行了。呃，你怎么了，顾总？哎，这一觉睡的、啊。小七，怎么了？怎么了，顾总？脸。哎，你昨晚没休息好，三点多才睡，当然会脸色蜡黄了。你快用一下这个谷雨光感水，里面含有的光干草定，能拯救暗沉肌肤，特别适合熬夜后食用呢。你一直在用这个吗？是啊，里面的二裂酵母可以帮助细腻肌肤，熬夜也能美美的。女孩子的护肤品果然厉害。原来小七这么在意我，我的脸。你总算恢复过来了，万幸万幸！我又想多了。顾、啊、总，时间不早了，你赶紧趁营业发现前回去。啊，对对对。哎，小七，我一大早起来都没看见你，你怎么在这儿呀、啊？你的衣服没拿。啊、你们俩，我就是睡了一觉。啊！等等等等，我给你换。我是菜鸟秘书小七，我和我的老板莫名其妙的互换了身体。小七，开门！使我堂姐，总欺负你的那个。我知道你在里面，快开门。顾总，这可、个、怎么办？你放心，交给我。堂姐，有什么事情？周末我生日，小弟你单身也有二十多年了，明天给你介绍个对象。虽然四十好几还离过婚，但这样的男人才知道疼人啊！多谢堂姐好意，可惜我有男朋友，就在这儿。装什么呀？就你这不修边幅、头发毛毛躁躁的样子，哪会有男人喜欢？周末记得来哦。小七，你人呢？小七，你快醒醒！嗯，怎么了，顾总？把你那个好用的欧莱雅大金瓶给我找出来，再帮我好好化个妆，打扮一下。干嘛？帮你找回场子。啊！我们小七嫁给你啊，你可得多给点彩礼。对对对，堂姐，生日快乐！这位是我男朋友。啊！你们这是耍我吗？小七，你这小男友倒挺帅，但男人啊，最关键的还是要有钱。这戒指是我老公送的生日礼物，几十万呢。平时啊，我只需要在家保养保养皮肤，不像你还有辛苦工作。笑什么？你以为梳洗打扮一番就可以闲鱼翻身？我过的好日子，你都羡慕不来？确实不羡慕。我看堂姐好像只顾着把脸皮保养得很厚，头发却毛躁得像把枯草。看来堂姐夫的钱都不够给堂姐买套好用的洗发水了。这个欧莱雅大金瓶里的果酸成分可以中和自来水中的钙离子，不用担心发质越洗越差。而且它不含硅油，洗完头皮超级清爽。像堂姐发尾这么干枯毛躁，还需用一下这个润发乳，里面的神经酰胺能抚平毛鳞片，修复头发屏障。用完头发和用过拉皮板家一样直顺，味道也清新好闻。看在堂姐平时这么照顾我的份上，这个护发秘密我就告诉你。你你竟然敢！还有。勉强再帮你一次，你那不是钻戒，是玻璃。你竟然敢拿玻璃珠子糊弄我！你听我解释。走，顾总，你好厉害，我以前从来都不会。傻丫头，以后学着点。我是三个名牌小七，我和我的老板莫名其妙的互换了身体，能不能别用我的身体做这么娘的事？真难懂什么、啊？是我大学社团的小伙伴，你赶紧接电话。喂，你好，小七，魏岩学长从国外回来了。怎么又一个学长？今晚请咱们社团所有人吃饭，记得打扮的漂漂亮亮的来哦。啊！哼，请吃饭肯定没安抚心，我才不,不行。社团所有成员都去，就我不去，大家会怎么想我？你必须去。啊你也不知道胡和夫，我的脸都干燥成这样了，这么缺简直毁我形象。给你敷个透针面膜补救一下，这里面的多重玻尿酸成分，补水能力超级强，而且有血蚕丝膜、微弹力贴和各种脸型。等会儿我再好好给你打扮一下。去就去，看。
怕我怎么彻底断了你那个学长的念想。顾总，我就在这等你，一定要注意言行，别露馅，随时保持通话。你放心，我会注意的。注意你那个学长。小七，今天大家聚餐，改天我单独请你吃。哎呀，学长你怎么只有小七啊？你们快看，学长小七坐一块是不是特别般配？郎、啊、才女貌呀，天生一对啊。什么郎才女貌，天生一对？看来小七这些同学眼神都不好使。请客吃饭就不必了，我工作很忙，空闲时间不多。啊，小七啊，我记得以前你最爱吃这个。不用了，我最近上火，饮食清淡。他这是怎么了？不知道。哦，小七，我这次回国给你带了些国外的高端面膜，你们女孩子应该都用吧？多谢了，可是我一直用的都是透针玻尿酸面膜，锁水保湿效果极好，修补受损肌肤，提亮肤色。我习惯了用国货，不太喜欢波兰的。顾总，注意言辞啊！喂，顾总。哎呀，你这么抗拒我，是不是因为那个顾城？完了，我现在是顾总的身体。对呀、啊啊，这不，我喜欢的人。我是顾城一家公司的老板、啊，我和我的秘书小七莫名其妙的互换了身体。站住！小七，你在家呀？有同事跟我说在小吃街看到我，还说我吃遍整条小吃街的烧烤小龙虾。呃，我身为总裁，以前不太好去路边吃小吃，而且我肠胃受不了太辣，你的铁胃，我就想用你的身体去过把嘴瘾。你居然把我脸上植出这么大一个痘来，我的脸怎么办啊？你不是有个神器吗？用用不就好了？小七，是我闺蜜彤彤，她、啊、怎么这么晚过来了？你小心点，别露馅。小七，我男朋友肯定是不爱我，怎么办呀？彤彤，你这是第五次因为吵架来找我了，又怎么了？我男朋友最近一直偷摸背着我打电话发消息，下班也不回家。我最近熬夜看剧，脸上长了好多痘，他肯定是因为我变丑，所以变心了。臭男人，那个男人都是大猪蹄子，你别哭了。嗨，不就是长痘吗？这个速写之源茶树精油和纯露套装是小七，我每次长痘都会使用的神器。这瓶茶树纯露成分干净无添加，用起来温和不刺激，经常使用还能调理皮肤。对于局部红肿的痘痘湿敷之后，再用这个澳洲茶树萃取的茶树精油点涂，坚持使用几天有助于抑制痘痘生长。女孩子一定要爱惜自己，这种渣男也不值得你喜欢。不许你说我男朋友是渣男，他好着呢。啊啊！我男朋友给我发消息了，他说最近正准备跟我求婚，要给我惊喜。哦，这样啊！我现在就去找我男朋友。哎，小七，你有没有裙子借我穿一条？我这就去找。小七，我用一下你在洗手间洗个脸。不好，等等，彤彤。啊、<笑>小七，你你家里居然藏男人、啊！我是顾城，我和秘书小七莫名其妙的互换了身体。今天，小七，你。你干嘛？哎，顾总，这是我为你准备的爱心早餐，快尝尝，是不是吃了有满满的幸福感？嚼起来香脆脆的爆米花，而且是你特意为我准备的，我当然。哎，顾总，你下午帮我去相亲吧。相亲？不去，求你了，顾总，我妈给我找了个相亲对象，我要是不去，我妈就要跟我断绝关系一个月。我发誓，我一定会给你补偿的。好，我去。谢谢顾总。这么开心，看我怎么搅黄这场相亲。你就是我妈给我整的相亲对象，这也不行啊！算了，谁让我妈喜欢呢？我们还是先点单吧。服务员，烤牛肉、烧羊排、炸鸡套餐、冰激凌各两份，多放辣椒。哎，等等，你这也点的太多了。我妈说，出门在外要节俭，不能点这么多贵的东西。我妈说，女孩子不能吃这么多油腻、辛辣还有东西。我妈还说不能找很胖的，你都知道我胖了，不需要管理人才。你妈说，你妈说，到底是你相亲还是你妈相亲啊？再说了，就算是在管理，也不能不让女孩子吃东西啊。这个王宝宝新出的红豆薏米麦片，纤维多，不长胖，营养均衡，里面的红豆薏米可以直接干吃。我看你满脸油腻，肥头大耳，根本不懂女孩子还要求那么多，你还是回跟你妈过吧。不是你谁呀、啊？多管什么闲事？我怎么又没忍住？这是我男朋友，有男朋友还出来相亲？我要回去告诉我妈去。顾总，你为什么不这么说？你难道想看这种奇葩相亲成功？哦，这样啊，也是。哎，话说回来，你该怎么补偿我？